Когда дети обманывают родителей, это весьма неприятно. Что делать? Дело в том, что... Что такое обман родителя? Это управление родителем. Это подчинение родителя. Кто будет обманывать родителей? Эгоист. Обманывать родителей будет тот ребенок, который хочет статус, сказать, я выше родителей, я его сильнее, я его умнее, я его обманул. Значит, это тот ребенок, который работает на сознание, для которого главное – это сознание. Если для ребенка главная душа, то для него будет главное, сказать, объединиться с родителем. Не обмануть, а помочь родителю, искренним быть с ним. Обманщик – это не искренний человек, это лжесвидетель. Христос говорил, блаженные чистые сердцем, ибо Бога узрят. Так вот, чистое сердцем – это те, у кого работает душа, искренние люди. Если душа работать перестает, ребенок начинает обманывать. Для него, значит, духовные ценности – это главное. Зададимся вопрос, кто его таким сделал? Если родители считают, что главное воспитание ребенка – это развитие способностей, это, так сказать, укрепление его физическое, и забывают о душе и нравственности, они и получат такого ребенка. Если для родителей главное карьера, рост, деньги, благополучие, там, принципы, цели и сказать, нравственность, вера и душа на, на, сказать, на втором, на третьем месте, у них и будет такой ребенок, который будет обманывать, который будет и воровать. Почему? Потому что для него главное духовные материальные ценности, а душа ничего не значит. Так что посмотрите на, на свое мировоззрение, свое поведение до появления ребенка на свет, и многое станет понятным.